Sesuatu hal yang pasti ketika kita menginjakan di tahun yang baru, kesempatan hidup kita berkurang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki tahun yang baru, kita diingatkan juga bahwa waktu terus berjalan, kesempatan kita semakin kurang. Justru kita harus semakin berjuang, semakin bekerja keras untuk mengisi hidup kita. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita memang tidak tahu dan tidak pasti bagaimana kedepannya nanti. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ingat saudara dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita ingat saat ini. Ketika kita memasuki tahun baru ini. Yaitu kemastian ada sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti saudara. Dan kita tidak pernah bisa hindari. Siapapun manusia di muka bumi ini. Pasti tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya kematian. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Justru di tahun baru ini, mari saudara, kita mengisi waktu hidup kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, tidak terasa hari berganti hari, Bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Saat ini ketika kita menginjakan kaki kita di tahun yang baru, justru banyak sesuatu hal yang kita tidak bisa prediksikan. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan ini. Yang kita lihat justru hal yang pasti adalah dunia ini semakin lama akan semakin jahat. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tahun baru mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini terus berputar. Bahwa dunia ini terus berjalan dari waktu demi waktu. Dan waktu tidak pernah berhenti. Berapa banyak kita memaksimalkan waktu hidup kita untuk mengisi segala sesuatunya bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Waktu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tidak terasa saudara, mungkin dulu ketika kita dilahirkan, ketika kita masuk masa remaja, masuk masa dewasa, semua itu berjalan begitu cepat. Kita tidak pernah menyangka ternyata tiba-tiba sekarang ini kita sudah usianya mungkin sudah agak usia tua. Saudara, itu membuktikan bahwa waktu ini berjalan begitu cepat. Dan apa yang sudah kita hasilkan di dalam dunia ini untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memasuki tahun baru, mungkin ketika malam tahun baru, begitu banyak orang menghabiskan uangnya, membakar uangnya untuk menyalakan kembang api. Mereka berpesta pora, mereka merasakan sukacita mereka memasuki tahun yang baru. Suatu sukacita. Tetapi mari buat kita saat ini, saudara. Tahun baru justru mengingatkan kepada kita, kesempatan saudara, kesempatan saya, untuk ada di muka bumi ini, justru berkurang. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu hal yang pasti ketika kita menginjakan di tahun yang baru, kesempatan hidup kita berkurang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki tahun yang baru, kita diingatkan juga bahwa waktu terus berjalan, kesempatan kita semakin kurang. Justru kita harus semakin berjuang, semakin bekerja keras untuk mengisi hidup kita. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita memang tidak tahu dan tidak pasti bagaimana kedepannya nanti. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ingat saudara dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita ingat saat ini. Ketika kita memasuki tahun baru ini. Yaitu kemastian ada sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti saudara. Dan kita tidak pernah bisa hindari. Siapapun manusia di muka bumi ini. Pasti tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya. Kematian, kita semua pasti akan mengalami kematian Justru di tahun baru ini, mari saudara Kita mengisi waktu hidup kita Sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita Kita tahu bahwa kematian itu pasti Justru kita harus mengambil keputusan Kita harus punya komitmen Bagaimana kesempatan yang ada ini Kita maksimalkan untuk kita berubah menjadi serupa seperti Kristus Untuk kita terus berjalan dari waktu demi waktu Supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga Sempurna dari perilaku kita Ucapan kita, pikiran kita, respon kita Kita harus berubah saudara Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mungkin selama ini kita bercita-cita, kita berkeinginan dan punya kehendak Bagaimana kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru pada saat ini di tahun baru ini justru kita diingatkan, saudara, satu hal, jalan menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ini adalah sesuatu kepastian, tidak pernah ada orang yang bisa menunjukkan bagaimana jalan menuju ke langit baru dan bumi yang baru. 
Tidak ada yang bisa menuntun kita ke tempat tersebut kecuali satu pribadi yang kita agungkan dan kita teladani yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mengingat kematian sudah suatu hal kepastian. Bagaimana kita rindu untuk masuk langit baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Dan yang pasti hanya Yesus Kristus yang bisa membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Berarti kita harus punya hubungan intim. Mulai tahun ini saudara, mari ambil komitmen. Ini kesempatan kita. Kita bangun hubungan bagaimana kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dia yang bisa membawa kita semua untuk masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Tahun baru ini juga mengingatkan kepada kita saudara, bahwa perubahan itu adalah suatu kepastian, dan tidak pernah kita bisa tahan. Saudara, saudara pasti berubah dari kecil, remaja, dewasa, tua. Begitu pula dalam perilaku kita. Dulu mungkin perilaku kita seperti anak-anak. Menginjak remaja, perilaku kita masuk masa remaja berbeda dengan anak-anak. Ketika kita masuk masa dewasa, perilaku kita pun berubah penuh dengan tanggung jawab. Begitu kita semakin tua, perilaku kita pun berubah menjadi penuh kebijaksanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya pandangan bahwa hidup ini, perilaku manusia tidak pernah bisa berubah, berarti kita sedang membawa diri kita untuk menuju kepada kebinasaan. Karena jelas firman Tuhan katakan, kita harus memperbaharui akal budi kita. Jadi saya mengajak kita semua saudara, di tahun baru ini, mari kita terus perbaharui akal budi kita. Karena perubahan itu pasti, dan kita pun mengetahuinya, kita pun harus membawa hidup kita terus di dalam perubahan. Karena kalau kita tidak pernah berubah, berarti kita membiarkan hidup kita terus meluncur kepada api yang kekal. Saudara pasti tidak mau kan, kalau kita meluncur kepada api yang kekal. Kalau saudara tidak mau meluncur kepada api yang kekal, menuju ke neraka, berarti kita harus berubah. Saudara, dunia berubah. Lihat, dunia saat ini, zaman sekarang ini terus berubah. Dulu zaman kolonial berubah masuk generasi Y dan sekarang sudah meninggalkan generasi milenial dan kita masuk ke generasi Z. Saudara, kalau kita tidak pernah bisa berubah, berarti kita akan ketinggalan. Siapapun kita, mungkin jemaat Tuhan, tetapi selama kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Dan kita harus membawa perubahan hidup kita untuk ke arah yang benar. Perubahan hidup kita harus sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Ingat saudara, perubahan yang kita lakukan bukan mengikuti kehendak kita. Perubahan yang kita lakukan baga bukan bagaimana kita mengikuti semangat zaman ini yang membawa kita meluncur ke api yang kekal. Tetapi perubahan hidup kita harus sesuai di dalam kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan, perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini, hendaknya, hanya seturut kehendak Bapa di surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita ikuti perubahan ini. Tetapi perubahannya harus sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Kalau kita punya pandangan, siapapun saudara. Mungkin saudara boleh pintar dalam segala hal. Boleh pintar dalam intelektual. Tetapi kalau saudara tidak pernah mengerti bahwa kita harus berubah. Dan merasa perilaku manusia tidak pernah berubah. Berarti kita tidak pernah bisa kembali ke rancangan semula. Justru manusia yang tadinya jatuh di dalam dosa. Ketika Yesus menyelamatkan mereka, membayarnya lunas dengan darahnya. Yesus menginginkan mereka merubah perilakunya. Mereka mengambil keputusan dan hanya satu keputusannya. Yaitu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan orang yang mengikuti jalan Tuhan jelas. Cara berpikirnya berubah. Matanya berubah, apa yang dia lihat pun harus menyukakan hati Bapa di surga. Perkataannya pun berubah. Dan respon di dalam hidupnya, perilakunya itu berubah 100%. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah, tetapi tidak ada pilihan buat kita, kecuali kita harus berubah. Kalau saudara tidak mau berubah, ya sudah. Berarti saudara memilih dan membiarkan hidup ini terus meluncur ke api yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun baru ini, marilah kita memiliki komitmen. Kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil langkah-langkah dalam kehidupan ini. Sesuatu hal yang pasti, kita memetakan hidup kita bagaimana kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Orang yang mau masuk ke surga yang kekal, sudah terlihat ketika dia ada di dunia ini. Bukan nanti, ketika ada di dunia ini saudara, sudah terlihat bagaimana dia memetakan hidupnya, memetakan perilakunya, harus berubah menjadi serupa seperti Kristus. Hal yang pasti di tahun baru ini, jelas saya ingat 
mengingatkan bahwa kita harus serupa seperti Kristus agar bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Kalau kita tidak bisa menjadi serupa seperti Kristus, kita harus berhadapan dengan api yang kekal. Karena hanya satu syarat orang yang bisa masuk di sana, yaitu ada wajah Yesus di wajahnya. Ada wajah Yesus di wajah kita, saudara. Dan ada karakter Yesus di dalam karakter kita. Mari saudara, kita menjalani kehidupan ini, ke depan, di tahun ini, dengan satu hal yang pasti, bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara ini kesel Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melangkah dengan suatu kepastian. Kita berubah serupa seperti Yesus Kristus. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.